হ্যালো ব্রান আজকে থেকে আমি যে কোর্সটা শুরু করতে যাচ্ছি এটা হলো প্রি প্রি স্টেজ কংক্রিট যেটা আছে আমাদের এটা আমাদের যে ফোর টু সেমিস্টারের কোর্স সি এইট টু সেভেন আজকে হলো লেকচার ওয়ান এবং আমরা নাম দেখি বুঝতে পারছি প্রি স্টেজ কংক্রিট যেটা আমরা মেনলি আগেও কিছু ধারণা পাইছি এখনও পুরোটাই হলো গিয়ে ওই চ্যাপ্টারটার একটু এলাবোরেশনের উপরে পড়বে তো সবার আগে আমরা দেখি প্রি স্টেজ জিনিসটা কি আচ্ছা সবার আগে আরেকটা জিনিস আমরা দেখি নর্মালি আমরা কংক্রিটে কেন আমরা স্টিল ইউজ করি এটা আগে যদি আমরা একটু দেখি তাহলে এই যে আমাদের একটা কংক্রিট সেকশন যদি জাস্ট কংক্রিট সেকশন এটার উপরে যদি আমরা লোডিং দিই এই যে একটা লোডিং আছে এই লোডিংটা যদি আমরা দিই তার কারণে কী হয় যে কংক্রিট সেকশনটা কংক্রিট আমরা জানি কম্প্রেশনে বেস্ট কম্প্রেশনে খুব ভালো নিতে পারে কিন্তু এর টেনশন নিতে পারে না টেনশন একদমই নিতে পারে না কিন্তু লোড দিলে কোনো একটা জিনিস যদি আমরা প্রেস করি এখানে মাঝখানে প্রেস করি তাহলে অবশ্যই ব্যান্ড হতে যাবে যেমন এটা ব্যান্ড হতে পারে এরকমই কিন্তু যখন ব্যান্ড হতে যাবে যখন কংক্রিটটা এই পজিশনে আসতে যাবে এরকম ব্যান্ডিং দেখা যাবে তখন যেহেতু টেনশন নিতে পারে না আলটিমেটলি ক্র্যাক ক্র্যাক করবে এবং কংক্রিটটা ফেল করবে এই জন্য আমরা রড দিই তো কংক্রিট যেহেতু এই সাইডে এই পর্শনটাতে আমরা জানি যখন আমরা আগেই পড়ে আসি সবাই যখন বেন্ডিং হয় তখন এই পর্শন যেটা থাকে এটাতে কম্প্রেশন নেয় আর এই যে আউট বটম পর্শন যেটা থাকে ওইটাতে টেনশন নেয় ওই জন্য যেহেতু বটম পর্শনের টেনশন নেই জন্য আমরা রড ইউজ করি কারণ যে রডের বার আছে আমাদের যে রে এনফোর্সমেন্ট বার আছে এটা আমাদের টেনশনের জন্য বেস্ট এটা কম্প্রেশনও নিতে পারে কিন্তু টেনশন অনেক বেশি নিতে পারে এই জন্য আমরা যে কংক্রিটের যে স্ট্রাকচারটা হয় মেনলি এরকম দেখা যায় যে এখানে আমরা একটা কংক্রিট বার দিয়ে দিই যার কারণে লোডিং দিলে পরেও আমাদের যে বিম স্ল্যাব বা যাই বলি সবগুলা সেফ হয়ে যায় এই যে রিনফোর্সমেন্টটা আছে এটা যখন আমরা একটু ডিফারেন্টলি দেবো কীভাবে ডিফারেন্টলি দেবো এটা আমি আপনাদেরকে একটু পরেই দেখাচ্ছি যে রিনফোর্সমেন্ট দেওয়ার প্রসেসটার কারণেই রিনফোর্সমেন্টের জন্যই এটার নাম হলো প্রি স্টেজ যে স্ট্রেস শুধু ই ওটাই রড রডের বারের উপর যে স্ট্রেসটা আছে ওইটার জন্য প্রি স্টেজটা আছে এই কথাটা সামনে আগাতে থাকলে আরও ক্লিয়ার হবে তো যদি আমরা দেখি প্রি স্টেজ জিনিসটা কি তাহলে প্রি স্টেসের কনসেপ্টটা আমি যেটা একটু আগে আপনাদেরকে বললাম যে স্টিলের রি এনফোর্সমেন্ট দেওয়ার প্রসেসের উপরে ডিপেন্ড করে এর জন্য দুই টাইপের প্রি স্টেজ হলো গিয়ে প্রি টেনশন প্রি টেনশন ওর এটাকে প্রি কাস্টও বলা হয় আর আরেকটা হলো গিয়ে আমাদের পোস্ট টেনশন কারণ এইসব কি আমরা একটু এখনই বুঝতে পারবো আসলে জিনিসটা কি এখানে বানাম এটি দিয়ে দিছি এখানে প্রি টেনশন যদি এটা দেখি আমরা প্রি টেনশনটা কি তাহলে ওকে একটা বার নিলাম আমরা রোডের বার একটা রি এনফোর্সমেন্ট বার নিলাম আমরা এবং এই বারটাকে আমরা একটা জ্যাক দিয়ে কোনো একটা পুলি দিয়ে আমরা এটাকে টান দিলাম টান দিয়ে পুরোপুরি একটা স্ট্রেচ দিয়ে টান দিলাম এবং এই জায়গায় একটা কংক্রিট ব্লক সামথিং টাইপ একটা অ্যাব্রো অ্যাব্রাভেন্ট বা কংক্রিটের ব্লক একটা দিয়ে দিলাম যেটা দিয়ে আমরা এটাকে টান দিয়ে আটকে রাখতে পারবো এখানে অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা ব্লক দিয়ে দেবো টেনে আমরা ব্লক করে দেবো এখন এই টানা অবস্থায় এই টান দিয়ে রেখে দেবো যে এই যে পজিশন যে স্ট্রেস অবস্থা আছে এটা হলো গিয়ে যে আমাদের যে কংক্রিটের যে স্টিলটা থাকে ওই স্টিলের এইটটি পার্সেন্ট যে ক্যাপাসিটি থাকে ওইটা পর্যন্ত আমরা টান দেবো এইটটি পার্সেন্ট ক্যাপাসিটি পর্যন্ত আমরা টান দেবো ওই স্ট্রেসের জন্য ওই যে প্রেশারটা দিব আর এই টানা অবস্থায় আমরা এটার উপরে একটা ফর্ম ওয়াক বানাবো বানিয়ে এটার উপরে আমরা ঢালাই দিয়ে দেবো কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে দেবো আমরা আর যখন কম্পিউটারটা আর এটার যে একটা গ্রেড থাকে এটা নর্মালি লাগে না কিন্তু বাইবা কোয়েকশন অনেক সময় জায়গায় যে এম ফোরটি গ্রেড প্রি টেনশনের জন্য এম ফোরটি যে গ্রেডটা আছে কংক্রিটের ওইটা ইউজ করা হয় মানে মিক্সিং রেশিও ফোরটি গ্রেডের যে মিক্সিং রেশিও ওইটাই ইউজ করা হয় প্রি টেনশনের ক্ষেত্রে আর কি তো আমরা সবার আগে কী করলাম একটা বার নিলাম বারটাকে টেনশন দিলাম দিয়ে ওই পজি দুইটা পজিশনে লক করে দিলাম টেনশনে রেখে এবং মাঝখানে একটা ফর্ম ওয়াক বানায় একটা ঘর বানায় এটার উপরে আমরা কংক্রিটের ঢালাই দিলাম রস আর যখন কংক্রিটটা শুকাই যাবে তখন আমরা একটা কাটার দিয়ে আমরা রডটাকে কেটে দিব তাহলে কি মানে এটা হলো এই এটা হলো প্রসেসটা মেন প্রসেসটা এইভাবে করা এটা করার কারণে আলটিমেটলি হয়টা কি এটা একটু দেখাই এটার কারণে যেটা মেনলি হয় যে আমাদের নর্মালি যে কংক্রিটের ব্লকটা থাকে যে আমরা যদি এখানে একটা রিএনফোর্সমেন্ট দিই এখানে একটা রিএনফোর্সমেন্ট যদি আমরা দিই তাহলে যখন বেন্ডিং আসে যখন বেন্ডিং যখন লোড আসে তখন এটা এইভাবে বেঁকে যায় রডটা সহ এভাবে বেঁকে যায় যার কারণে লোডটা নিতে পারে নর্মালি কিন্তু প্রি টেনশনের ক্ষেত্রে বা প্রি স্ট্রেস যখন থাকে ওইটার ক্ষেত্রে একটা ইয়ে হয় যে সুবিধা হয় যে কি যখন আমরা টান দিব টান দেওয়ার পরে যখন আমরা কংক্রিটের ব্লকটা করে ছেড়ে দিব এই টান দেওয়ার পরে যখ
যে এরকম আমাদের ব্লকটা থাকে তো নর্মালি যে আমাদের ইয়ে দেওয়ার পরে ওই টেনশন দিয়ে ওই কাট করার পরে পিঠে টেনশন দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরে কাস্টিং করার পরে নর্মালি কি হয় হালকা উপরের দিকে যখন ছেড়ে দেয় আমরা তখন উপরের দিকে হালকা একটা ব্রেন্ডিং হয় এখানে একটু বেশি দেখা দিয়েছি কিন্তু এটা মিনিমাম এক এক ইঞ্চি হাফ ইঞ্চির মতো উপরে যে তার নর্মালি দেখা যায় না বোঝা যায় না আমরা যখন টান দিব যখন ছেড়ে দেবো তখন হালকা উপরের দিকে একটা স্লাইট ব্যান্ডিং দেখা যাবে রডটা এরকম ব্যান্ড হয়ে থাকবে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করবে উপরের দিকে তাহলে আমাদের কংক্রিটটা শুরু থেকে যখন আমরা তৈরি করব এটাকে প্রিকাস যেটা বলি আমরা প্রিকাস প্রি স্টেজ যেটা আছে এটা হলো শুরু থেকেই হালকা আপার সাইডে দিয়ে ব্যান্ড হয়ে থাকবে এই যে আমাদের রড বারের জন্য যখন লোডটা আসবে যখন লোডটা আসবে আমাদের তখন অলরেডিও ছাতার মতো ছাতার মতো হয়ে আছে যখন লোড আসবে তখন সে সুজা হয়ে যাবে যার কারণে নর্মালি কি হয় যে আমাদের যে সুজা বিমটা থাকে ওইটা হলো আগে নর্মালি সুজা থাকে লোড আসে তখন ও তারা হয় কিন্তু এটাতে একটা সুবিধা হলো কি যে এটা আগে থেকে ব্যান্ড থাকে যখন লোড আসে তখন এর সুজা হবে তারপরে গিয়ে নিচের দিকে হা ব্যান্ড হবে যদি আর একটু বেশি স্ট্রেস চলে আসে তাহলে এর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি বেড়ে গেলো এই জন্য আমরা যখন যেসব জায়গায় যেমন ব্রিজ বানাইতে বা কংক্রিট স্লিপার ওই ইয়েগুলা ট্রেনের স্লিপারগুলো বানাইতে ওইগুলো বানাইতে আমরা মেনলি এগুলো ইউজ করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যার কারণে আমাদের স্ট্রেসটা বেড়ে যায় আমরা যাতে বেশি ক্যাপাসিটি পাই এই জন্য আমরা প্রি স্ট্রেস বা প্রি টেনশন করে দিই বিভিন্ন ব্রিজের গার্ডারে এগুলো বেশিরভাগ ইউজ করা হয় ফ্লাইওভারের এগুলোর ক্ষেত্রে এটা বেশিরভাগ ইউজ করা হয় নর্মাল বিম থেকে একটু বেশি স্ট্রেন্থ পাওয়ার জন্য এটা হলো প্রি স্ট্রেসের মেন ইয়ে যে আমরা টেনে ছেড়ে দিব তাহলে উপরের দিকে একটু তেরা হয়ে থাকবে যখন লোডটা নেবে তখন সুজা হবে টেনে এই রডটাকে যখন আমরা টেনে ছেড়ে দিব ওই যে প্রসেসটা এই প্রসেসটা কী বলে আমরা প্রি স্টেস এখন প্রি প্রি টেনশন তো আমরা বুঝলাম এখন আমরা পোস্ট টেনশনটা দেখব আর এরপরে আমরা একটা সুন্দর একটা সংজ্ঞা লিখে দেবো যেটা আপনার আসলে পরে পরীক্ষায় লিখতে পারবেন নাকি কনসেপ্টটা সেম পোস্ট টেনশনের মধ্যে যদি নাম নামটার দিকে আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো পোস্ট টেনশন মানে পরে টেনশনটা দেওয়া হয়েছে আর এটা ছিল আমাদের কি প্রি টেনশন মানে আগে টেনশন দেওয়া হয়েছে পরে আমরা কাস্টিং করছি এরকম এটার মধ্যে সেম আগে হলো গিয়ে কি এটা একটু উল্টা হয় যে আগে হলো গিয়ে আমরা একটা কংক্রিট ব্লক নিয়ে নিব এটাতে যে মিক্সিং রেশিওটা থাকে এটা হলো এম থার্টি এটা পুরো ভাইবার জন্য এক্সামে আসে না এম থার্টি যে গ্রেড এটা নিলে হবে একটা কংক্রিট নিব এবং কংক্রিট কাস্টিং করার সময় মাঝখানে একটা গ্যাপ রেখে দেব একটা হলো গ্যাপ রেখে দেব কাস্টিং করার সময় কাস্টিং করা শেষ কিউরিং করা শেষ সব শেষ এরপরে আমরা এটার ভিতর দিয়ে একটা বার ঢুকাবো একটা রিএনফোর্সমেন্ট বার দিয়ে দিলাম এই হল আমাদের একটা রিএনফোর্সমেন্ট বার তখন ওইটাকে আমরা একবার টান দিব এই যে এদিকে একটা টেনশন দিব আমরা দুই সাইডে যতটুকু সম্ভব জ্যাক দিয়ে আমাদের যে এটাও এইটটি পার্সেন্টের মতো আমরা টেনশন দিব স্টিলের ক্যাপাসিটি ওয়াইজ টান দেব টান দেওয়ার পরে এখানে যে পশনটা আছে এটাকে আমরা কংক্রিট দিয়ে বা রাবার দিয়ে বা যে কোনো যে মেটেরিয়ালটা নর্মালি ইউজ করা হয় ওইটা দিয়ে আমরা আটকে দেব টান দিয়ে আটকে দেব এবং বাকি এক্সট্রা পশনটাকে আমরা কেটে ফেলব এই যে পরে কংক্রিট ঢালাই দেওয়ার পরে যখন গ্যাপ রেখে যখন একটা রেনফোর্সমেন্ট টান দিয়ে ব্লক করে দিব তখন এটাও সেম আগের মতোই আগেরটার মতোই উপরের দিকে একটু হালকা ব্যান্ড হয়ে যাবে এই ব্যান্ডটা নর্মালি চোখে দেখা যায় না ইন 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 ইন্টারনালি পয়েন্ট হাফ ইঞ্চি এক ইঞ্চির মতো বোঝা হালকা ব্যান্ড হয় আর কি এত এত ব্যান্ড হয় না জাস্ট খালি বোঝানোর জন্য ব্যান্ডটা দিছি এরকম একটা ব্যান্ড হয় যার কারণে আগের মতোই সেম ক্যাপাসিটি বেড়ে যায় লোড বেরিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যায় যে প্রথমে ওর তেরা থাকবে তারপরে তখন লোড আসবে তখন সুজা হবে পরে নিচে যাবে যার কারণে ক্যাপাসিটি আমাদের বেড়ে যেতেছে আর এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বুঝলাম যে পোস্ট টেনশনের ক্ষেত্রে প্রথমে কংক্রিট ঢালাই রয়ে যায় মাঝখানে একটা হলো শেপ রেখে দেয় ওইটার পরে ভিতরে রিএনফোর্সমেন্ট ঢুকানো হয় এবং টান দেওয়া হয় আর দুই সাইড ব্লক করে দেওয়া হয় টান দিয়ে দুই সাইড ব্লক করে দেওয়া হয় যার কারণে এই যখন এই যে ছেড়ে দেওয়ার পরে যখন ব্লকটাকে আমরা ব্লক করে যখন ছেড়ে দিই তখন হালকা উপরের দিকে একটা প্রেশার উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে একটা প্রেশার জেনারেট করবে বেশিরভাগ উপরের দিকেই করে সব সময় যখন টান দেবো আমরা এই দিকে যখন ছেড়ে দেবো তখন উপরে যাওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে আর কি টেনশনের ক্ষেত্রে এটাই ছিল প্রি টেনশন প্রি টেনশন আর পোস্ট টেনশনের মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় পরীক্ষায় আসে এরকম ফিগারে কি আপনারা এক্সপ্লেন করতে করে দিতে হয় যে টাইপস অফ প্রিস্টেজ প্রিস্টেজের কী কী টাইপ আছে আর অনেক সময় সংজ্ঞা জানতে চায় মেনলি প্রিস্টেজ বলতেই হলো একটা রিএনফোর্সমেন্টকে আমরা টান দিয়ে ছেড়ে দিলে ওইটা যে উপরের দিকে বেন্ডিং দেওয়া যাবে এবং তখন এটা কাস্টিং করা হয়ে যাবে একটা কংক্রিটের সাথে যখন দুটোটা একই
একটু বেশি এখন আমরা একটা সুন্দর সংজ্ঞা দেবো এবং এই ভিডিওটা এখানে ক্লোজ করে দেবো সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা কনসেপচুয়ালি আগাবো এবং কিছু ম্যাথ করব সেকেন্ড চ্যাপ্টারে না সরি সেকেন্ড যে লেকচার থাকবে ওইটাতে এই হলো আমার সংজ্ঞাটা যে মানে যেটা আপনারা পরীক্ষায় লিখে আসবেন আর কি আর একটু আগে যেটা বুঝাইছি সেম জিনিসই সেম কনসেপ্ট যাতে এখানে জাস্ট খালি একটা সংজ্ঞা দাঁড় করানো হয়েছে কী বলছে এখানে দেখি আমরা অ্যাকর্ডিং টু এসিআই যে কংক্রিটের যে মেন আমাদের যে ইয়ো আছে গডফাদার আমেরিকা ওদের যে এসিআই হলো কংক্রিট ইন হুইচ দেয়ার হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউস ইন্টারনাল স্ট্রেসেস ইন্টারনাল স্ট্রেস মানে আগে থেকে আমরা তেরা করে রাখছি যার কারণে ইন্টারনাল স্ট্রেসের মধ্যে আগে থেকে আছে অফ সাচ এ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য স্ট্রেসেস রেজাল্টিং ফ্রম এ গিভেন এক্সটার্নাল লোডিং এক্সটার্নাল লোডিংয়ের জন্য যে কাউন্টার অ্যাক্টেড টু এর ডিজায়ার ডিগ্রি যে আমাদের যখন ইন্টারনাল স্ট্রেস আগে থেকে এটার মধ্যে একটা ইন্টারনাল স্ট্রেস আমরা দিয়ে দিব যার কারণে যখন ওর উপরে এক্সটার্নাল লোডিং করা হবে তখন ও যাতে এটারে কাউন্টার অ্যাক্টেড করতে পারে ওই লোডটাকেও ইয়ে ছেড়ে দিতে পারে মানে কী বলো এটাকে জানি মানে লোডটাকে ও ডিফিউজ করে ব্যালেন্স করে দিতে পারে ওইটার জন্য কাউন্টার অ্যাক্টেড টু এ ডিজায়ার ডিগ্রি এটাই ছিল সংজ্ঞা পরীক্ষা এটাই লিখে দিয়ে আসবেন যে কংক্রিট ইন হুইচ দেয়ার হ্যাভ বিন ইন্ট্রোডিউস ইন্টারনাল স্ট্রেসেস অফ সাচ ম্যাগনিটিউড ইন্টারনাল স্ট্রেস অফ সাচ ম্যাগনিটিউড অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য স্ট্রেসেস রেজাল্টিং ফ্রম দ্য গিভেন এক্সটার্নাল লোডিং আর কাউন্টার অ্যাক্টেড টু এ ডিজায়ার ডিগ্রি আশা করি এতটুকু বোঝা গেছে লেকচার টুতে আমরা একটা ছোট্ট ম্যাথ করব এবং কনসেপ্ট তিনটে সম্পর্কে একটু লিখে দিব তারপরে আমরা আসো একটা একটা কনসেপ্ট করে করে আমরা ম্যাথে চলে যাব আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং